ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் ஒரு வீடியோ இம்போர்ட் பண்ணி அது எப்படி ப்ராப்பரான வேலை தேடி கேமரா ட்ராக் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது மூலமாக அந்த வீடியோவில் நம்மளால் டெக்ஸ்டையோ இல்லை தேடி மாலையோ ப்ளேஸ் பண்ணிக்க முடியும் ரியலாகவே அந்த வீடியோவில் அது இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த எஃபெக்ட்டை நம்மளால் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இதை தான் விஎஃப்எக்ஸில் நம்ம வந்து மேட்ச் மூவிங் சொல்லுவோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர்க்குள்ள வந்தாச்சு இந்த த்ரீ ட்ராக்கிங்கை நம்ம கற்றுக்கிறதுக்கு என்ட மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸில் கிளிப் இருக்குது நான் அந்த ரெண்டு கிளிப்பே இப்போ இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பு ட்ரோன் ஷாட்டில் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் நடந்து போகிற மாதிரி மீடியம் ரேஞ்ச் ஷாட் ஒன் ஸோ இது ரெண்டுமே நான் பெக்ஸல் வெப்சைட்லேருந்து தான் டவுன்லோட் பண்ணேன் உங்களுக்கு வேணா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் நான் கீழே லிங்க் தரேன் இந்த வீடியோ கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மீடியம் ஆங்கிள் ஷாட் இருக்குல்ல இதை ஃபஸ்ட் நம்ம ட்ராக் பண்ணி இதில் நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை எடுத்துகிட்டு போய் ட்ராக் பண்ணி அப்படியே நம்மளோட காம்போசிஷனில் போட்டுறேன் ஸோ இப்போ நியூவாக ஒரு காம்போசிஷன் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ எப்போவுமே நீங்கள் ஒரு த்ரீ ட்ராக்கிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோட ரெசல்யூஷனும் எஃபிஎஸும் நம்ம காம்போசிஷன் ரெசல்யூஷன் எஃபிஎஸோட மேட்ச் ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளோட வீடியோ நான் கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ தான் தெரியும் ஸோ இதில் வந்து தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல் போட்டிருக்கு அதோட எஃபிஎஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி எஃபிஎஸ் ஸோ இப்போ நம்மளோட காம்போசிஷனோட செட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுவுமே ஒன் எயிட்டி பிக்சல் தான் ஃப்ரேம் ரேட்டுமே டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் தான் இதில் வந்து ட்ராக் பண்ணி நியூ காம்போசிஷன் கிரியேட் பண்ணால எனக்கு வந்து மேட்சிங்காக காம்போசிஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி காம்போசிஷன் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதுக்குள்ளே தான் ஒரு வீடியோ ட்ராப் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரெசல்யூஷனும் இந்த எஃபிஎஸும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து த்ரீ ட்ராக்கிங் வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்படி இல்லை நம்மளோட த்ரீ ட்ராக்கிங் வந்து சால்வ் ஆகாது அனலைஸ் பண்ணும்போதே அது வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிரும் காம்போசிஷன் சைஸுக்கு மேட்ச் ஆகல கிளிப்போட சைஸ் அப்படின்னு அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஃபோர் கே காம்போசிஷன் வச்சிருக்கீங்க டென் எயிட் பி வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்கேல் பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கேல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படினாலும் நீங்கள் வீடியோ ட்ராக் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு வந்து காம்போசிஷன் காமிக்கலாம் இந்த மேல இருக்க விண்டோஸ்ல போயிட்டு இங்க ட்ராக்கர் இருக்கும் சோ இதை கிளிக் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ட்ராக்கர் பேனல் உங்களுக்கு ஷோ ஆயிரும் சோ அப்படி இல்ல அப்படின்னா நீங்க எஃபெக்ட் அண்ட் ப்ரீசர்ச்லயும் போய் த்ரீ டி கேமரா நீங்க வந்து சர்ச் பண்ணலாம் இதுல நான் த்ரீ டி கேமரா ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பாத்தியா தெரியும் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் நான் ட்ராப் பண்ணாலும் த்ரீ டி கேமரா வந்து ட்ராக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வீடியோ நீங்கள் ரைட் கிளிக் கொடுத்துட்டு ட்ராக் அண்ட் ஸ்டெபிலேஷன் சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ இதுலேயே நீங்கள் வந்து ட்ராக் கேமரா கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக்காக நம்ம வீடியோ வந்து ட்ராக் ஆக ஆரம்பிச்சோம் நான் இப்போதைக்கு இந்த ட்ராக் கேமரா கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறேன் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணோடனே நம்மளோட வீடியோ வந்து அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் மேக்ஸிமம் டீஃபால்ட்டாக இருக்க இந்த செட்டிங்ஸே நம்மளுக்கு வந்து என்ஆஃப் ஆகும் நம்மளோட ஷார்ட்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணி நம்மளோட ட்ராக்கிங்கை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி உங்களுக்கு சால்வ் வேறு வந்தாலோ ஒழுங்காக ட்ராக் ஆகாமல் இருந்தால் மட்டும் இந்த அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி ஸோ இதில் உங்களோட ஷார்ட்டோட மெத்தடை நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது இப்போ நம்மளோட ஷாட் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்டான ஷாட்னா நீங்கள் டிஃபிகல் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நம்மளோட சீன் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபிளாட்டாக தான் இருக்குது அந்த ஷாட் வந்து ஃபிளாட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி ஃபிளாட் சீன் கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ட்ரைப் பேட்ல வச்சு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அப் அண்ட் டவுன் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள் இந்த ட்ரைப் பேட் பேனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அது போக இங்கே டீடில் அனலைஸ் இருக்கு ஸோ இந்த டீடில் அனலைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம வீடியோ அனலைஸ் பண்ணி அது ட்ராக்கிங் சால்வ் பண்ணுற காட்டிலும் ஸோ இன்னுமே எக்ஸ்ட்ராவா கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதில் இருக்க ட்ராக்கிங் டேட்டாவை அப்சர்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு தான் இந்த டீடில் அனலைஸ் ஸோ உங்களுக்கு சப்போஸ் நார்மலாக டீஃபால்ட்டாக இருக்க செட்டிங் ஒர்க் ஆனால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த அட்வான்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்மளோட வீடியோ கேமரா வந்து சால்வ் விடுன்னு காமிச்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நான் அந்த எஃபெக்ட்டை வந்து நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே நிறைய டாட் டாட்ஸாக உங்களுக்கு கலர் கலராக தெரியும் இதை தான் வந்து நம்ம ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ நார்மலாக நம்மளோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் ஒரு த்ரீ டி கேமரா ட்ராக்கிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ந
ஸோ இதெல்லாம் நோ இஷ்யூ நம்மளோட கேமரா நல்லாவே ட்ராக் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ரன் போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செக்ஸ் போட்டு ஸோ அதாவது ஒன்று கீழே அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஒன்று கீழே வந்தாலே அது மேக்ஸிமம் நல்ல ட்ராக்கிங் தான் நீங்கள் டெக்ஸ்டையோ இல்லை ஒரு த்ரீ டி மாலோ இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ளோட்டா ஆர் எஃபெக்ட்லாம் கிடைக்காது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ஆவரேஜ் ரன் நீங்கள் செக் பண்ணிங்க ரொம்ப அதிகமாக இருந்துன்னா உங்களோட ட்ராக்கிங் சரி இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் திரும்பவும் நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து செட்டிங்ஸ்லாம் வச்சுட்டு திரும்பவும் ட்ராக் பண்ணி ஒன்று கீழே கொண்டு வர பாருங்க ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நீ ஜஸ்ட் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் அந்த ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து டெக்ஸ்ட் லேயர் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் வரும் அதுக்கு நான் கிரியேட் பண்ணுறது நீங்கள் எப்போவுமே ஒரே ஒரு ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டை மட்டும் எடுத்துக்கூடாது முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கே இருக்க மல்டிபிள் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் வந்து டேட்டா எடுக்க ட்ரை பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கில் கிரியேட் ஆகுதுல இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆச்சுன்னா கிரியேட் பண்ணக்கூடிய லேயர் வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் தான் ஏன்னா அந்த ஒரு பாயிண்டோட டேட்டா வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு மல்டிபிள் ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து நீங்கள் டேட்டா எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன் இந்த ரைட் சைட்ல இருக்க மொத்த பாயிண்ட்ஸோட டேட்டாவே நான் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் என்னோட மவுஸ்ல லெஃப்ட் கிளிக் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ட்ராக் பண்ணனா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ எல்லாரோட டேட்டாவை எடுத்து காமனாக எனக்கு ஒரு பிளேஸை வந்து அது கிரியேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ நான் என்னோட மவுஸில் வந்து ரைட் கிளிக் கொடுக்குறேன் ரைட் கிளிக் கொடுத்தோடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கேமரா கிரியேட் சாலிட் அண்ட் கேமரா கிரியேட் நல்ல அண்ட் கேமரா இல்லை நம்ம எத்தனை பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அத்தனை பாயிண்ட்ஸ்க்கும் இண்டிவிஜுவலாக டெக்ஸ்ட் லேயர் ஆட் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்கும் த்ரீ டி கேமரா ட்ராக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ண போறீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து கிரியேட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கேமரான்னு காமிக்கும் ஸோ இந்த கேமரா ஆப்ஷன் காமிக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து நீங்கள் ஒரு ஆட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கேமரா ஆப்ஷன் காமிக்காது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த கிரியேட் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கேமரா வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அந்த வாலில் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு லேயர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ டி கேமரா லேயர் வந்து ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு அது ஒரு டெக்ஸ்ட் லேயர் நம்மளுக்கு வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த த்ரீ டி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா நான் யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒய்சன்லேயும் ஓரியன் டேஷன்லேயும் அந்த கீ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவில் எப்படி நம்மளோட கேமரா மூவ் ஆகுதோ அந்த டேட்டாவை வச்சு டிஜிட்டலாக நம்மளோட ஆஃப்டர் ஃபிக் கிரியேட் பண்ண ஒரு த்ரீ டி கேமரா லேயர் தான் இது இன்னுமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா இப்போ நான் ஒன் வீவில் இருக்கேன் டூ வீஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஆப்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆக்சுவலாக அந்த கிளிப்போட கேமரா எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் கேமராவும் ஒரு மூவ் ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது அது அதே மாதிரி தான் மூவாகும் ஒரு டைம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி கேமரா கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அந்த கேமரா நேரில் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் ரைட் சைடில் தள்ளி வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை லெஃப்ட் சைடில் தள்ளி வைக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ட்ராக்கிங் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகும் அதாவது நம்மளோட கிளிப்புக்கும் டிஜிட்டல் கேமராவோட மூமெண்ட்டுக்கும் ரெண்டுமே மிஸ்மேட்ச் ஆகும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு த்ரீ டி கேமரா லேயர் வந்து நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ அப்படி உங்களுக்கு தெரியாத நீங்கள் டச் பண்ணி அப்படின்னு நினச்சினா லெஃப்ட் சைடில் வந்து லாக் பட்டன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி லாக் பண்ணிங்க நீங்கள் கிளிக் பண்ணா கூட எந்த விதமாக சேஞ்சஸும் இதில் ஏற்படுத்த முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஒன் வீவில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பார்த்து தான் தெரியும் டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆயிடுச்சு ஸோ எந்த ஃப்ளோட்டிங் எஃபெக்டும் நம்மளுக்கு கிடைக்கல பர்ஃபெக்டாக அந்த இடத்துல அட்டாச் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து இது கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஸோ இப்போ நான் வந்து இது காப்பி நீங்கள் போடுறேன் ஓகே டெக்ஸ்டோட கலரையுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒயிட்டில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதே பாயிண்டில் தான் அது இருக்குங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை ஸோ உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதோட டேரக்ஷனையோ இல்லை ஓரியன் டிஷனோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ரிவியூலேயும் போயிட்டு நம்மளோட வீடியோ என்ன எஃபிஎஸ்ல இருக்கோ அந்த எஃபிஎஸ்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க நம்மளோட காம்போசிஷன் எஃபிஎஸ்க்கு இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிங்க இங்கே
ஃப்ளோட் ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்து வச்சிருப்போம்ல லேயர் பொசிஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த டேட்டா வந்து காப்பி பண்ணி நெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கிற லேயரில் வந்து பேஸ் பண்ணிருங்க ஸோ பேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டோட பொசிஷனுமே சேமாக தான் ஆயிரும் ஃப்ளோட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மூமெண்ட் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் பின்னாடி வச்சுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்லி டெக்ஸ்ட் லேயர் மட்டும்தான் கிடையாது ஒரு டைம் நான் த்ரீ டி கேமரா ட்ராக் பண்ணாலே போதும் என்னால் நிறைய டேட்டாஸாக அதில் இருந்து எடுத்துக்க முடியும் இப்போ நான் அது ரெண்டு ஹைட் பண்ணிட்டு ஸோ நம்ம வீடியோ கிளிக் பண்ணி அந்த த்ரீ டி கேமரா ட்ராக்கர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் பாயிண்ட்ஸ் அங்கேயே தான் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த லெப்சைட்ல வந்து நமக்கு வந்து ஒரு போஸ்டர் மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஓகே ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணி ரைட்ல கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேமரா ஆப்ஷன் காமிக்காது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த கேமரா லேயர் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஒரு டைம் கிரியேட் பண்ணாலே போதும் ஸோ இப்போ கிரியேட் பண்ணிடுறேன் சாலிட் வந்து இங்கே ஸ்டிக் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் கொடுத்து ப்ரீ காம் கொடுத்துறேன் ப்ரீகாம் கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த இந்த சாலிட்குள்ளே என்ன நான் வைக்கிறனோ அது வந்து நம்மளோட மெயின் கிளிப்பில் வந்துடும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன்னா எந்த ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதை நான் கிளிக் பண்ணி இங்கே வச்சிடுறேன் ஓகே பண்ணி உள்ளே போட்டு ஸோ ஸ்கேல் கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வைக்கிறேன் ஐட்டம் மூவ் பண்ணி கீழே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ அதான் தெரியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை கொஞ்சம் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிட்டு ரொட்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே வீடியோ மேலே ஓவர் லேப் ஆகுதுல ஸோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் நீங்கள் தடுக்கிறதுக்கு நம்மளோட கேரக்டரை வந்து நீங்கள் ரோடோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது தனி லேயராக வந்துடும் இந்த ரெண்டு லேயருக்கு மேலேயும் அந்த ரோடோ லேயர் நீங்கள் மேலே வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா போஸ்டர் வந்து பேக்ரவுண்டில் போயிடும் நம்மளோட கேரக்டரோட லேயர் வந்து மேலே இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ரியலிஸ்டிக்காக இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீல் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி ரோடோவை பற்றி தனி வீடியோவே போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் ரோடோ பண்ணல ஒன்லி த்ரீ டி கேமரா மட்டும் தான் கவர் பண்ணுறேன் அது பிகினருக்கு தான் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த த்ரீ டி கேமராலே நார்மலைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அட்வான்ஸாக இன்னுமே கம்பாஸ்டிங்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் பற்றி நம்ம ஆஃபர் ப்ரோ சீரீஸில் பார்ப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம பிகினருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்க்கும் இப்போ நான் ட்ராக்கரை வச்சு கிளிக் பண்ணி நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ என்னால் அது இல்லாமலே நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டை இப்போ நார்மலாகவே நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கா கண் போடுறேன் ஸோ இப்போ வச்சுட்டேன் நான் அதோட ஆங்கர் பையன் மிடில் வச்சு நார்மலாக இது வந்து டூ டி லேயர் ஸோ இது வந்து ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் அந்த லேயரை தீழி ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுவுமே நம்மளோட கேமராக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த த்ரீ டி கேமரா ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாலே அதுக்கப்புறம் நம்ம டைம் லைனில் என்னென்னா த்ரீ டி லேயர் இருக்கோ அது எல்லாமே அந்த த்ரீ டி கேமராக்கு ஏற்ற மாதிரி மூவ்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு ஆனால் ரொட்டேட் பண்ணி வைக்கிறா இருந்தால் வச்சுக்கலாம் மேலே வச்சுக்கலாம் ஒன்லி டெக்ஸ்ட் மட்டும் கிடையாது நான் இமேஜஸ் வச்சுக்கலாம் வீடியோஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நிறையா அந்த ஹால் மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கெங்கே ஃபயர் ஏறிடுற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஒரு வீடியோ டெம்ப்ளேட்டாக எடுத்து அவங்களும் அவங்க யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போது நம்ம நார்மலாக ஒரு மீடியம் ஷார்ட்டுக்கு பார்த்துட்டோம் அடுத்த லா லேண்ட்ஸ்கேப் ஷார்ட் ஒன்று எடுத்துக்கேன் ஸோ நம்ம அதில் வந்து த்ரீ டி மாலில் இம்போர்ட் பண்ணி எப்படி ஒர்க் ஆகும் திரும்பவும் அதே மாதிரி ஒரு நியூ காம்போசிஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டேன் மேட்சிங்காக இருக்கிற காம்போசிஷன் தான் ரெசல்யூஷனுக்கும் யூபிஎஸ்க்கும் நம்மளோட காம்போசிஷன் ரெசல்யூஷனும் ரெண்டுமே மேட்சிங் தான் அதனால் நம்மளுக்கு எந்த விதமான இஷ்யூவும் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இதுலேயுமே நான் த்ரீ டி கேமராவில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடமே நான் வந்து ரைட்டில் இருக்க ட்ராக்கர் பேனில் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் கேமரா கொடுத்துறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு அந்த எஃபெக்ட் ஆட் ஆயிடுச்சு இப்போ ட்ராக் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சு ஸோ நம்மளோட சிஸ்டம் ஹார்டுவேர் பொறுத்து நம்மளோட வீடியோ அனலைஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுறதோட ஸ்பீடு வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இவங்க லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ஃப்ரேம்ஸில் இருக்க ட்ராக்கிங் பைட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிருச்சு நம்மளோட வீடியோ அனலைஸ் பண்ணி ஸோ இதோட சைஸ் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இங்கே கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸோட சைஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் வீடியோட ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆல்ரெட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ நம்மளோட ட்ராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் சேம் பாயிண்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த மிடில் இருக்க எல்லா ட்ராக
ஒரு விஷயம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த விஷயத்துல இருக்க டிராக்கிங் டேட்டாவை நீங்க கிளிக் பண்ணி ஒரு சாலிடோ ஒரு டெக்ஸ்டோ இல்ல கேமராவோ நீங்க எடுக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது ஷூட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதனால நீங்க வீடியோல மோசன் ஆகிற எல்லா விஷயத்தையும் அவாய்ட் பண்றது ரொம்ப நல்லது முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வாலா இருக்கட்டும் பில்டிங்கா இருக்கணும் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்டா இருக்கக்கூடிய ஏரியால வந்து டிராக்கிங் டேட்டாவை எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோலுமே இதோட லேண்ட் ஸ்கேப்ல இருந்தா நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்ல மூவ் ஆகிற கார்ல இருந்தோ இல்ல ஏதாவது ஒரு ஈகிள் பறந்துச்சுன்னா அந்த ஈகிள் மேல இருந்தோ நம்ம வந்து டிராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எடுக்க கூடாது அது வந்து ஒரு ஃபெயிலியரான ஒரு டிராக்கிங் எங்க கிரீன் ஸ்கிரீன் வீடியோ உங்களுக்கு நீங்க ஃபிலிம் எல்லாம் இருக்கிறத பாத்திருப்பீங்க பின்னாடி எல்லாம் டிராக்கிங் பண்றது காட்டி அவங்க வந்து டிராக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுப்பாங்க நம்ம கேமரா ஈஸியா சால்வ் ஆகிற கண்டி ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்க கிளீனா இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியா வீடியோ வந்து அனலைஸ் ஆயிரும் இப்ப நம்மளால இந்த டிராக்கிங் டேட்டா வச்சு டெக்ஸ்ட் லேயர்ஸ் என்ன வேணா ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல வந்து ஒரு த்ரீடி மாடல இம்போர்ட் பண்ணி இப்ப ஆட் பண்ண போறேன் ஸோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் என்னோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் சீரிஸ்ல ஸோ ஓபிஜே ஜிஎல்பி ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்மேட்ல நம்மளால த்ரீடி மாடல்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்மளோட ரெண்டர் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக் த்ரீடில தான் இருக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து பேசிக்கான ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்றதுக்கு இல்ல ஒரு வீடியோ இமேஜஸ் ஆட் பண்றதுக்கு இந்த கிளாசிக் த்ரீடி ஹண்ட்ரே ஓகேவா இருக்கும் ஆனா நீங்க ஒரு த்ரீடி லேயரை இம்போர்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட ரெண்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்வான்ஸ் த்ரீடிக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க த்ரீடி மாடல டைம் லைன்ல இம்போர்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ நான் இப்ப என்ன பண்றேன்னா ஸ்கெச் பேப் வெப்சைட்ல இருந்து பில்டிங் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே வேணா நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் உங்களுக்கு வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி எல்லாம் நீங்க ஸ்கெச் பேப்ல போனீங்க ஏகப்பட்ட த்ரீடி மாடல்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரீயாவே இருக்கும் நீங்க ஜிஎல் ஃபார்மேட்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அந்த மாடல் வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு அதை நான் டைம் லைனில் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ ட்ராப் பண்ணோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் த்ரீடி மாடல்ஸ் ஒரு காம்பினேஷன் ரிக்கோ டு யூஸ் அட்வான்ஸ் த்ரீடி ரெண்டர் ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அட்வான்ஸ் த்ரீடி ரெண்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்குது அவங்க ஓகேன்னு கொடுத்துருவோம் ஸோ ஓகேன்னு கொடுத்தோன்னே நம்ம இறங்கின இங்கே மாடலோட நேம் வந்து காமிக்கும் ஸோ இதில் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஸ்கேல் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துடலாம் இந்த மேக் காம் சைஸ் இருக்குல்ல அதை நான் கொடுத்துக்கிறேன் நார்மலாக நம்மளோட த்ரீடி மாடல் ஒரு ஸ்கேலில் இருக்கும் ஸோ இந்த மேக் காம் சைஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம காம்பசிஷனுக்கு ஏற்ற ஸ்கேலில் வந்து செட் ஆயிரும் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ நான் வந்து ஓகே கொடுத்துறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட த்ரீடி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு ஸோ அது மாட்டில் தனியாக ஒரு இடத்துல இருக்கு ஸோ அதனால் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா த்ரீடி மாடல் கிளிக் பண்ணி ஸோ அதோட ஆங்கர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக இருக்கும் ஸோ என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன் வீலில் இருக்கிற நம்ம வந்து டூ வீக் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் டூ வீக் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஆங்கர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம சென்டர் கொண்டு போவோம் நம்ம த்ரீடி மாடலோட சென்டருக்கு ஸோ இங்கே ஆங்கர் பாயிண்ட் டூல் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீ வந்து ஆங்கர் பாயிண்ட் மட்டும் மூவ் பண்ணிக்கணும் சென்டருக்கு கொண்டு போயிட்டேன் ஓரளவுக்கு சென்டரில் தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் ஒன் வீக் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் ஸ்லாஷ் ஓகே இப்போ நீங்கள் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி நம்மளோட இந்த சென்டர் கொண்டு வரணும் அவசியம் கிடையாது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ட்ராக் பண்ணி டேட்டா வச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சாலிட் இருக்க பிளேஸ்க்கு வந்து நம்ம கொண்டு வந்துருவோம் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா சாலிட் லேயரோட பொசிஷன் டேட்டா வந்து நான் எடுத்துக்கேன் பி ப்ரெஸ் பண்ணி அதோட பொசிஷன் டேட்டாவை காப்பி பண்ணிடுறேன் ஸோ நம்மளோட த்ரீடி மாடலோட பி ப்ரெஸ் பண்ணி ஸோ அதோட பொசிஷன் டேட்டாவில் பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட இந்த த்ரீடி மாடல் வந்து நம்மளோட சென்டருக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைட்டாக இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கேல் பண்ணி பெருசாக்கிப்போம் ஸோ ஸ்கேல் லைட்டாக பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் த்ரீடி மாடல் இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்க உங்களுக்கு வந்து அது கிரௌண்டில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ வீடியோ மூவ் ஆக மூவ் ஆக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஃப்ளோட் ஆகிற எஃபெக்ட் கிடைக்கும் லைட்டாக அப்படி வீடியோ நீங்கள் வேறு வேறு டேரக்ஷனில் வச்சு பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ இப்போ நான் லைட்டாக மூவ் பண்ணிட்டு இதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு பக்காவாக நம்மளோட பில்டிங் வந்து செட் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ஒன் வியூலே வச்சு மூவ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மூணு ஆங்கிள்ஸையுமே நம்மளால் இது பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் டூ வியூவில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டாப் ஆங்கிள் மாதிரி தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நீங்கள் இங்